तो सकल के शुभ सन्ध्या आज के तुम्हारे क्लस टा खुब गुरुत्वपूर्ण होते चले कारण प्रथम रखी घूरते थके मैं घूरते थक मन डैम जल थे पड़छिस तोर थे एकदम फिल से तो मन ही थे ना खूब बजे जिन जगह चले तो आशा रखते प्रत्येक सठीक एनसार कर शुरू करी आज के क्लस खुब गुरुपूर्ण कारण एक प्रश्न समस्त एक्साम विभिन्न नदी बांध मान नदी से संक्रांत तथ्य क्योंकि तुम्हारे जानते चाय तो खुबी एक गुरुत्वपूर्ण क्लस होते चले तो देखो डैम संक्रांत की तथ्य रही है आज के क्लस ठीक ठीक है चले जम्मू एंड काश्मीर देखो सबा देखते दाट मुखे बोल देखा जा लेफ्टो जम्मू काश्मीर उड़ी उड़ी डैम लेखा देखा जा तो स्क्रीन टाइम रोटेट कर देख एक बार ओके ओके चलो तेल शुरू करी तो प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट वाइज प्रत्येक स्टेट वाइज आज क्लस मान की थे तुम्हार डैम की रही है से गो एक जानब उ मैप देखो प्रथम आसबा उड़ी डैम उड़ी कथाय अवस्थित कौन स्टेट देखो मेनलि कोश्चन आखान 
যে কোন স্টেটে অবস্থিত ঠিক আছে কি কি কোশ্চেন আছে দেখো ড্যাম থেকে যে এই ড্যামটা কোন স্টেটে অবস্থিত কোন নদীর উপর তৈরি হয়েছে আর যদি কিছু এর সাথে যদি কিছু মানে কি বলবো গুরুত্বপূর্ণ ইম্পর্টেন্ট জিনিস থাকে তাহলে সেটার থেকে কোশ্চেন আসে ঠিক আছে তো দেখো আমরা এখানে আজকে প্রথমে জম্মু কাশ্মীর স্টেট নিয়ে আলোচনা করব তো জম্মু কাশ্মীর স্টেটটা কোথায় দেখো এখানে এই জায়গাটা রয়েছে তোমার পিও কে অর্থাৎ এই জায়গাটা হচ্ছে পিও কে অর্থাৎ লাইন অফ কন্ট্রোল অর্থাৎ পাকিস্তান অধিকৃত যে কাশ্মীরটা রয়েছে যেটা এখান থেকে ওপরের দিকটা এই যে একদম পিও কে বরাবর এখান থেকে ঝিলাম উৎপন্ন হয়েছে ঝিলাম নদীটা ঠিক আছে এখান থেকে ঝিলাম নদী উৎপন্ন হয়েছে এই ঝিলাম নদীর একদম এই জায়গাটা রয়েছে উড়ি ড্যাম তোমাদের উড়ি উড়ি এই উড়ি এই জায়গাটার সম্পর্কে তোমরা অনেকেই জানো বলো তো কোন একটা ঘটনা যুক্ত আছে আমাদের ইতিহাসে ভারতের ইতিহাসে কিছুদিন আগে এই ঘটনা ঘটেছে তো উড়ি উড়িটা কি জন্য সম্পর্কিত মানে কি আর কি পুলওয়ামা সার্জিক্যাল স্ট্রাইক হয়েছিল উড়িতে না ভেরি গুড উড়িতে কি হয়েছিল সার্জিক্যাল স্ট্রাইক তো এটা অবশ্যই তোমরা উড়ি কথার যখনই নামটা তোমাদের পড়বে তো জম্মু কাশ্মীরের নামটাই মনে পড়বে উড়ির সাথে সাথে জম্মু কাশ্মীরের নামটাই পড়ে মনে পড়বে তাই না হ্যাঁ কি না উড়ির সাথে সাথে জম্মু কাশ্মীরের নামটা মনে পড়বে তো আচ্ছা ঠিক আছে তো উড়ির সাথে উড়ির সাথে ঝিলাম মনে থাকবে উড়ি উড়ি ড্যাম কোন নদীর উপর তৈরি হয়েছে না ঝিলাম নদীর উপরে উড়ি ড্যাম কোন নদীর উপর তৈরি হয়েছে ঝিলাম ঠিক আছে উড়ি ড্যাম কোন নদীর উপরে ঝিলাম নদীর উপরে তৈরি হয়েছে ওকে চলো নেক্সট দেখবো আমরা এই জম্মু কাশ্মীরের উড়ি ছাড়াও এই জম্মু কাশ্মীরের উড়ি ছাড়াও আরো গুরুত্বপূর্ণ তিনটে আরো গুরুত্বপূর্ণ তিনটে তোমার ড্যাম রয়েছে টোটাল চারটে গুরুত্বপূর্ণ ড্যাম রয়েছে একটা ঝিলাম বাকি তিনটে রয়েছে চিনাব বা চন্দ্রভাগা নদীর ওপরে একটা ঝিলাম বাকি তিনটে রয়েছে মানে উড়ি ড্যামটা রয়েছে ঝিলাম নদীর ওপরে আর বাকি যে ড্যামটা ড্যাম তিনটে রয়েছে সেটা চেনাব বা চন্দ্রভাগা নদীর ওপরে তৈরি হয়েছে ঠিক আছে চেনাব বা চন্দ্রভাগা নদীর ওপরে তৈরি হয়েছে এই চেনাব বা চন্দ্রভাগা নদী হচ্ছে কার দীর্ঘতম উপনদী দেখো নদীতে পড়েছিলাম কার দীর্ঘতম উপনদী না সিন্ধুর সব থেকে দীর্ঘতম উপনদীর নাম হচ্ছে চন্দ্রভাগা বা চেনাব তো এই চন্দ্রভাগা বা চেনাবের উপরে চন্দ্রভাগা বা চেনাবের উপরে যে তিনটে ড্যাম তৈরি হয়েছে দেখো দুল হস্তি ড্যাম সালাল ড্যাম এটা খুব ইম্পর্টেন্ট অনেক পরীক্ষায় পড়েছে সালাল ড্যাম এবং বাগলিহার ড্যাম কি কি ড্যাম বললাম দুল হস্তি ড্যাম দুল হস্তি ড্যাম তিন নম্বর হচ্ছে সালাল ড্যাম এবং নেক্সট হচ্ছে বাগলিহার ড্যাম এই তিনটে কিন্তু চেনাম নদীর উপরে তৈরি হচ্ছে কি কি বললাম দেখো এখানে সালাল ড্যাম রয়েছে এখানে দুল হস্তি ড্যাম রয়েছে এবং এখানে রয়েছে বাগলিহার ড্যাম বাগলিহার ড্যাম এই তিনটে জায়গাতে অর্থাৎ পরপর আমাদের ডাউন স্ট্রিমে চেনাবের ডাউন স্ট্রিমে পরপর এই তিনটে ড্যাম তৈরি হচ্ছে একদম ওপরের দিকে রয়েছে দুল হস্তি তারপর হচ্ছে সালাল তারপরে বাগলিহার একদম ওপর দিকে রয়েছে তোমার দুল হস্তি তারপর হচ্ছে সালাল ড্যাম তারপর হচ্ছে তোমার বাগলিহার ড্যাম কোন নদীর উপরে চন্দ্রভাগা নদীর উপরে চন্দ্রভাগা চন্দ্রভাগা নদীর ওপরে তৈরি হয়েছে এই তিনটে ড্যাম এটা এই তিনটে অর্থাৎ টোটাল চারটে গুরুত্বপূর্ণ আমরা ড্যাম পাচ্ছি জম্মু কাশ্মীর স্টেটের ওপরে এরপরে চলে আসবো জম্মু কাশ্মীর স্টেট থেকে চলে আসবো পাঞ্জাব পাঞ্জাবের এই পাঞ্জাবে যখনই আসবো তখনই যে নামটা পাঞ্জাবে একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি আছে শিখ জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করতে পেরেছিল জানো কি নাম তার শিখ জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করতে পেরেছিল পাঞ্জাবে একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব রয়েছে রঞ্জিত সিং তার নাম অনুসারে দেখো ড্যামটার নাম হয়ে গেছে তাহলে পাঞ্জাব যখনই নামটা মনে পড়বে পাঞ্জাবের সাথে জড়িত থাকবে রঞ্জিত সিং আর রঞ্জিত সাগর ড্যাম কোন নদীর উপরে তৈরি হয়েছে কোন নদীর উপরে তৈরি হয়েছে এর পরে প্রশ্ন হচ্ছে কোন নদীর উপর পাঞ্জাবে কোন নদীর উপর রয়েছে না রিভার রবি রবি বাংলা নাম কি রবি এই নদীটার আর একটা নাম কি বলো রবি বা বলো রবি বা কি ইরাবতী ভেরি গুড রবি বা ইরাবতী ইরাবতী এই রবি বা ইরাবতী নদীর উপরে রঞ্জিত সাগর ড্যাম কোন স্টেট রঞ্জিত সাগর ড্যাম হচ্ছে পাঞ্জাব তাহলে পাঞ্জাবের রঞ্জিত সিং পাঞ্জাবের রঞ্জিত সিং আর রঞ্জিত সাগর ড্যাম পাঞ্জাবের রঞ্জিত সিং 
আর রঞ্জিত সাগর ড্যাম এটা ঠিক পাঞ্জাবের কোথায় অবস্থিত না অন বর্ডার অফ পাঞ্জাব অ্যান্ড জম্মু কাশ্মীর ঠিক আছে দেখো এটা পাঞ্জাবের জম্মু কাশ্মীর এবং পাঞ্জাবের যে বর্ডার রয়েছে ঠিক সেই জায়গাতে ইরাবতী নদীর উপরে রবি নদীর উপরে এই রঞ্জিত সাগর ড্যাম তৈরি হচ্ছে এই এই ড্যামটা আর একটা বিশেষ নাম আছে সেটা হচ্ছে ফেইন ড্যাম ফেইন কি নাম বললাম ফেইন ড্যাম মনে থাকবে ফেইন ড্যাম রঞ্জিত সাগর ড্যামের আর একটা নাম হচ্ছে ফেইন ড্যাম সহায়িকার হর্ষই দন্তন্য ফেইন ড্যাম ওকে রঞ্জিত সাগর ড্যাম অলসো নোন অ্যাজ ফেইন ড্যাম কোথায় অবস্থিত না পাঞ্জাব এবং জম্মু কাশ্মীর জম্মু কাশ্মীর এবং পাঞ্জাবের বর্ডারে অবস্থিত ঠিক আছে ঠিক কোন জায়গায় অবস্থিত আমরা একটুখানি দেখে নেব দেখো তো ম্যাপটা ঠিক স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে কিনা দেখো এটা হচ্ছে জম্মু কাশ্মীর এই যে এটা হচ্ছে রাভি বা ইরাবতী নদী এটা ঠিক আছে এই রাভি বা ইরাবতী নদীর তীরেই আমাদের হরপ্পা না মহেঞ্জোদারো বলো তো কোন সভ্যতাটা গড়ে উঠেছে এখান থেকে হিস্ট্রিতে একটু যাওয়ার চেষ্টা করি এই রাভি বা ইরাবতী নদীর তীরেই হরপ্পা না মহেঞ্জোদারো কোন সভ্যতা গড়ে উঠেছে ভেরি গুড রাভি নদীর তীরে গড়ে উঠেছে হরপ্পা তো দেখো এখানটায় এই জায়গাটা অর্থাৎ এই পাঞ্জাব এটা তো পাঞ্জাব এবং এই জম্মু কাশ্মীরের ঠিক এই জায়গাতে রয়েছে তোমার রঞ্জিত সাগর ড্যাম ঠিক আছে রঞ্জিত সাগর ড্যাম রয়েছে কোথায় না জম্মু কাশ্মীর এবং পাঞ্জাবের বর্ডারে একদম বর্ডারে রয়েছে ঠিক আছে একদম বর্ডারে রয়েছে কিন্তু যদি কোন স্টেট বলে তাহলে অবশ্যই আমরা বলবো পাঞ্জাব রঞ্জিত সাগর ড্যাম পাঞ্জাব চলে এসো আমরা পাঞ্জাবের পর এরপর চলে আসবো জম্মু কাশ্মীর হলো পাঞ্জাব হলো এরপর চলে আসবো হিমাচল প্রদেশ চলে আসবো হিমাচল প্রদেশ হিমাচল প্রদেশে যখনই আসবো তখনই যে নামটা যে ড্যামের নামটা আমার সব থেকে আগে মনে আসবে হিমাচল প্রদেশ মানেই ভাগরা নাগাল হিমাচল প্রদেশ ড্যাম হিমাচল প্রদেশ রাজ্য মানেই হচ্ছে ভাগরা নাগাল ড্যাম ভাগরা নাগাল এই ভাগরা নাগাল ড্যাম একটা ড্যাম নয় কিন্তু জানো তো ভাগরা নাগাল ড্যাম বলে একটা ড্যাম নেই কিন্তু নট এ সিঙ্গেল ড্যাম কটা ড্যাম আছে ভাগরা নাগাল ড্যাম মানে হচ্ছে দুটো ড্যাম আছে একটা ভাগরা আর একটা হচ্ছে নাগাল ঠিক আছে একটা ভাগরা এবং আর একটা নাগাল তো এই ভাগরা নাগাল ড্যাম হাইয়েস্ট গ্রাভিটি ড্যাম ইন ইন্ডিয়া কি বললাম ভাগরা নাগাল ড্যাম হচ্ছে হাইয়েস্ট গ্রাভিটি ড্যাম ইন ইন্ডিয়া এর লেন্থ হচ্ছে পাঁচশো কুড়ি মিটারের ওপরে পাঁচশো কুড়ি মিটার এবং কোন নদীর ওপরে শতদ্র নদীর ওপরে তৈরি হচ্ছে এটা কোন স্টেটে রয়েছে হিমাচল প্রদেশ এবং পাঞ্জাবের বর্ডারে রয়েছে হিমাচল সরি পাঞ্জাব পাঞ্জাব আর হিমাচল প্রদেশ এই যে ভাগরা নাগাল ড্যাম এটা পাঞ্জাব এবং হিমাচল প্রদেশের এই বর্ডারটাই রয়েছে অর্থাৎ এই যে ওইদিকে উপর দিকে হিমাচল প্রদেশ এই নিচে এখানটায় রয়েছে শতদ্র নদীর ওপর তৈরি হয়েছে তোমার তোমার ভাগরা নাগাল ড্যাম এটা উনিশশো খ্রিস্টাব্দে এটা চালু করা হয় ঠিক আছে উনিশশো খ্রিস্টাব্দে এটা চালু করা হয় টোটাল দৈর্ঘ্য হচ্ছে পাঁচশো কুড়ি মিটার এটা হচ্ছে হাইয়েস্ট গ্রাভিটি ড্যাম ঠিক আছে হাইয়েস্ট গ্রাভিটি ড্যাম ইন ইন্ডিয়া হচ্ছে ভাগরা নাগাল এটা হিমাচল প্রদেশে অবস্থিত ওকে এর সম্বন্ধে আর একটুখানি জেনে নেবো আমরা দেখো ভাগরা যে ড্যামটা রয়েছে ভাগরা ড্যাম দুটো ড্যাম আছে বলেছি একটা হচ্ছে ভাগরা ড্যাম যেটা হিমাচল প্রদেশে অবস্থিত আর একটা নাগাল ড্যাম এটা রয়েছে পাঞ্জাবে ঠিক আছে যেহেতু ভাগরা নাগাল ড্যাম একদম হিমাচল প্রদেশ এবং পাঞ্জাবের সীমানায় অবস্থিত অর্থাৎ বর্ডারে অবস্থিত তা ভাগরা ড্যামটা রয়েছে তোমার হিমাচল প্রদেশে এবং নাগাল নাগাল ড্যামটা রয়েছে তোমার পাঞ্জাবে এবং আর একটা সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হয়েছে এই যে রিজার্ভিয়র রিজার্ভিয়র মানে কি গো রিজার্ভিয়র মানে কি রিজার্ভিয়র কথার অর্থ কি বলো রিজার্ভিয়র কথার অর্থ কি রিজার্ভিয়র মানে হচ্ছে জলাধার তাই না রিজার্ভিয়র মানে হচ্ছে জলাধার তো রিজার্ভিয়র অফ ভাগরা ড্যাম অর্থাৎ ভাগরা ড্যামের যে রিজার্ভিয়রটা রয়েছে জলাধারটা রয়েছে যেখানে জলটা সঞ্চিত থাকে এই যে এই জলটা যেখানে সঞ্চিত হয়েছে তার নাম হচ্ছে গবিন সাগর এটা কিন্তু অনেক পরীক্ষা এসছে ঠিক আছে গবিন সাগর হচ্ছে ভাগরা নাগাল ড্যামের যে জলাধারটা গবিন সাগর হচ্ছে ভাগরা নাগাল ড্যামের যে জলাধারটা সেই জলাধারটার নাম হচ্ছে গবিন সাগর মনে থাকবে ভাগরা নাগাল ড্যামের যে জলাধার সেই জলাধারটার নাম হচ্ছে গবিন সাগর চলো নেক্সট এরপরে চলে আসবো হিমাচল প্রদেশের আরো গুরুত্বপূর্ণ দুটো ড্যাম রয়েছে হিমাচল প্রদেশের রয়েছে পং ড্যাম 
হিমাচল প্রদেশে রয়েছে পং ড্যাম যেটা বিয়াস নদীর বিয়াস নদীর আরেকটা কি নাম আছে বিপাশা বিয়াস নদীর আরেকটা নাম আছে বিপাশা তো এই পং ড্যাম বিয়াস নদীর উপর তৈরি হচ্ছে এবং নাথপা ঝাঁকড়ি ড্যাম নাথপা ঝাঁকড়ি ড্যাম ভাগরানাগাল ড্যাম রয়েছে শতদ্রু নদীর উপরেই এবং নাথপা ঝাঁকড়ি ড্যাম রয়েছে শতদ্রু নদীর উপরেই ঠিক আছে তাহলে হিমাচল প্রদেশে আমরা টোটাল তিনটে গুরুত্বপূর্ণ ড্যামের নাম জানলাম একটা হচ্ছে পং ড্যাম একটা হচ্ছে নাথপা ঝাঁকড়ি ড্যাম এবং ভাগরা নাগাল ড্যাম ভাগরা নাগাল ড্যাম এবং নাথপা ঝাঁকড়ি ড্যাম এই দুটোই শতদ্রু নদীর উপর তৈরি হয়েছে এবং পং ড্যামটা বিপাশা নদী বা বিয়াস রিভারের উপর তৈরি হয়েছে এখান থেকে আর একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস আমাদের জানতে হবে এই যে বিয়াস নদীর উপর তৈরি হয়েছে পং ড্যাম দা মহারানা প্রতাপ সাগর রিজার্ভিয়ার দা মহারানা প্রতাপ সাগর রিজার্ভিয়ার অন দা রিভার বিয়াস ইন হিমাচল প্রদেশ ইজ অলসো নোন অ্যাজ পং ড্যাম অর্থাৎ পং ড্যামের যে রিজার্ভিয়ারটা রয়েছে যে পং ড্যামের যে রিজার্ভিয়ারটা এখানে রয়েছে পং ড্যামে হিমাচল প্রদেশে পং ড্যামের যে রিজার্ভিয়ারটা রয়েছে তার নাম হচ্ছে মহারানা প্রতাপ সাগর রিজার্ভিয়ার ঠিক আছে এটাই পং ড্যাম নামেই পরিচিত মহারানা প্রতাপ সাগর মহারানা প্রতাপ সাগর রিজার্ভিয়ার রয়েছে পং ড্যামে ইট ইজ লোকেটেড ইন দ্য কাংরা ডিস্ট্রিক্ট অফ হিমাচল প্রদেশ কাংরা ডিস্ট্রিক্টে হিমাচল প্রদেশের কাংরা ডিস্ট্রিক্টে অবস্থিত পং ড্যাম ঠিক আছে এর আরেকটা নাম হচ্ছে রিজার্ভিয়ারটার নাম হচ্ছে পং ড্যামের মহারানা প্রতাপ সাগর রিজার্ভিয়ার মহারানা প্রতাপ সাগর রিজার্ভিয়ার নেক্সট চলে এসো উত্তরাখণ্ড এই উত্তরাখণ্ড এলেই সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ যেটা হচ্ছে তেহেরি ড্যাম উত্তরাখণ্ডে তেহেরি ড্যাম অবস্থিত তেহেরি তেহেরি ড্যাম উত্তরাখণ্ড নাম শুনলেই প্রথমে আমাদের মনে পড়ে যাবে তেহেরি ড্যাম কেননা তেহেরি ড্যামের একটা মানে সুপারলেটিভ আছে সেটা হচ্ছে তেহেরি ড্যাম হায়েস্ট ড্যাম ইন ইন্ডিয়া হায়েস্ট ড্যাম ইন ইন্ডিয়া হায়েস্ট সব থেকে উচ্চতম সব থেকে উচ্চতম ড্যাম হচ্ছে সেটা হচ্ছে তেহেরি ড্যাম টু টু সিক্সটি পয়েন্ট ফাইভ মিটার টু সিক্সটি পয়েন্ট ফাইভ মিটারের উচ্চতা এবং যে নদীর উপর তৈরি হয়েছে উত্তরাখণ্ডের ভাগীরথী নদীর উপর তৈরি হচ্ছে ভাগীরথী তেহেরি ড্যাম কোথায় তৈরি হচ্ছে উত্তরাখণ্ডের ভাগীরথী নদীর উপরে তৈরি হচ্ছে এবং এটা হচ্ছে সব থেকে উঁচু সব থেকে সর্বোচ্চ সর্বোচ্চ ড্যাম হচ্ছে ভারতের মধ্যে সর্বোচ্চ ড্যাম হচ্ছে তোমার তেহেরি ড্যাম ঠিক আছে ভাগীরথী নদীর উপরে এটা তৈরি হয়েছে এবং একটা জিনিস দেখো এইটা হচ্ছে ভাগীরথী রিভার এটা একদম এই যে ভাগীরথী রিভার এবং দেখো ভিলাঙ্গনা এইদিকে একটা নদী আছে ভিলাঙ্গনা ভাগীরথী ভাগীরথী নদী এবং ভিলাঙ্গনা নদী এক জায়গায় এসে মিলিত হয়েছে দেখতে পেয়েছ এটা পুরো গুগলের একটা ছবি তোমাকে আমি স্ক্রিনশট দিয়েছি দেখা যাচ্ছে কি তেহেরি ড্যামটা ঠিক তৈরি হয়েছে তেহেরি ড্যামটা তেহেরি ড্যামটা ঠিক তৈরি হয়েছে মনিকা ত্রিবির কৌনা একদম সব আছে এই ক্লাসটার মধ্যে সব আছে সব উত্তর তুমি পেয়ে যাবে চিন্তা কিছু নেই এইদিকে দেখো ভাগীরথী রিভার এইদিকে ভাগীরথী রিভার আর একটা হচ্ছে ভিলাঙ্গনা রিভার এই ভাগীরথী রিভার এবং ভিলাঙ্গনা রিভার এই দুটো যেখানটা মিলিত হয়েছে সেখানেই এই ড্যামটা অর্থাৎ তেহেরি ড্যামটা কিন্তু গড়ে উঠেছে তাহলে দেখো কোন দুটি নদীর মিলিত যে জলটা আমাদের তেহেরি ড্যাম যেখানে তৈরি হয়েছে তেহেরি ড্যাম যেখানে তৈরি হয়েছে সেখানেই তৈরি হয়েছে মানে সেখানেই মিলিত হয়েছে এই দুটো নদী একটা হচ্ছে ভিলাঙ্গনা ভিলাঙ্গনা এবং ভাগীরথী ভিলাঙ্গনা এবং ভাগীরথী ঠিক আছে ভিলাঙ্গনা এবং ভাগীরথী এই দুটো নদী মিলিত হয়েছে যেখানে সেখানেই তৈরি হয়েছে তেহেরি ড্যাম এটা কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে প্রশ্ন আসতে পারে এবং এই ড্যামটার জল এই আর কিছুটা পরই আবার কোটেশ্বর ড্যাম এই ভাগীরথী নদীর উপরই তৈরি হয়েছে কোটেশ্বর ড্যাম ঠিক আছে এছাড়াও তেহেরি ড্যাম ছাড়াও এখানে দেখো ভাগীরথী নদীর উপরে তৈরি হয়েছে কি না কোটেশ্বর ড্যাম ওকে তাহলে এই নদীটার কি নাম ভিলাঙ্গনা খুব ইম্পর্টেন্ট নদী কিন্তু এটা ভিলাঙ্গনা আর এদিকে হচ্ছে ভাগীরথী ভিলাঙ্গনা এবং ভাগীরথী চলে এসো নেক্সট উত্তরাখণ্ডের স্টেটের আর একটা গুরুত্বপূর্ণ ড্যাম তেহেরি ড্যাম ছাড়াও সেটা রয়েছে ধৌলি গঙ্গা ড্যাম এর নামের সাথে নদীর নামের একই ধরনের নাম আছে তো এটা নিয়ে কোনো সমস্যা নেই বাট স্টেটটা মনে রাখতে হবে ধৌলি গঙ্গা ধৌলি গঙ্গা এই ধৌলি গঙ্গা বলো তো তোমরা কিন্তু পঞ্চপ্রয়াগ পড়ার সময় এই ধৌলি গঙ্গা ধৌলি গঙ্গা নদীটার নাম পেয়েছো হ্যাঁ কিনা 
বলতো ধৌলি গঙ্গা কার সাথে মিলিত হয়েছে কোন প্রয়াগে ধৌলি গঙ্গা নদীটা কার সাথে মিলিত হয়েছে কোন প্রয়াগে ধৌলি গঙ্গা বিষ্ণু প্রয়াগে ভেরি গুড ধৌলি গঙ্গা মিলিত হয়েছে বিষ্ণু প্রয়াগে কোন নদীর সাথে দেখো এই দিকে এইদিকে আছে অলকানন্দা একদম আর এইদিকে আছে ধৌলি গঙ্গা এইদিকে আছে অলকানন্দা এইদিকে আছে ধৌলি গঙ্গা এই অলকানন্দা এবং ধৌলি গঙ্গা যেখানে মিলিত হয়েছে সেই জায়গাটার নাম হচ্ছে বিষ্ণু প্রয়াগ বিষ্ণু প্রয়াগ এবং আমরা জানি যে ভাগীরথী এবং অলকানন্দা নদী দুটো মিলিত হয়েছে ভাগীরথী এবং অলকানন্দা নদী দুটি মিলিত হয়েছে দেব প্রয়াগে তাই না ভাগীরথী এবং অলকানন্দা নদী দুটি মিলিত হয়েছে কোথায় দেব প্রয়াগে তাহলে এই ধৌলি গঙ্গা নদীর উপরই তৈরি হয়েছে আমাদের ধৌলি গঙ্গা ড্যাম যেটা উত্তরাখণ্ডের স্টেটে অবস্থিত ধৌলি গঙ্গা নদীর উপরই তৈরি হয়েছে ধৌলি গঙ্গা ড্যাম যেটা উত্তরাখণ্ড স্টেটে অবস্থিত নেক্সট চলে আসবো উত্তরাখণ্ডের পরেই আমরা চলে আসবো উত্তর প্রদেশ এবং উত্তর প্রদেশ নাম করার সাথে সাথেই যে ড্যামটার কথা আমাদের প্রথমেই আসবে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ড্যাম তার নাম হচ্ছে রিহান ড্যাম এই রিহান ড্যামের আর একটা নাম আছে গোবিন্দ বল্লভ পন্ত সাগর রিহান ড্যামের আর একটা বিশেষ নাম হচ্ছে গোবিন্দ বল্লভ পন্ত সাগর ঠিক আছে এটা কোথায় অবস্থিত দেখো এটা হচ্ছে রিহান ড্যাম এটা হচ্ছে ইউপি এবং এটা হচ্ছে ছত্তিশগড় তাহলে এই ইউপি এবং ছত্তিশগড়ে দেখো একদম বর্ডারে অবস্থিত তাহলে রিহান ড্যাম কোথায় অবস্থিত ইউপি এবং অন ছত্তিশগড় অ্যান্ড ইউপি বর্ডার একদম ইউপি এবং ছত্তিশগড়ের বর্ডারে অবস্থিত রিহান ড্যাম যার রিজার্ভিয়র নাম হচ্ছে গোবিন্দ বল্লভ পন্ত সাগর গোবিন্দ বল্লভ পন্ত সাগর ঠিক আছে কোন নদীর উপর তৈরি হয়েছে রিহান নদীর উপরে তৈরি হয়েছে রিহান ড্যাম বা গোবিন্দ বল্লভ পন্ত সাগর রিহান নদীর উপরে তৈরি হয়েছে ঠিক আছে এটা অবস্থিত আমাদের ইউপি এবং ছত্তিশগড় স্টেটের বর্ডারে অবস্থিত এছাড়া উত্তর প্রদেশে রয়েছে রানী লক্ষ্মীবাই ড্যাম অলসো নোন এজ রাজঘাট ড্যাম রাজঘাট ড্যাম রয়েছে এবং এর আরেকটা নাম হচ্ছে রানী লক্ষ্মীবাই ড্যাম অলসো নোন এজ রাজঘাট ড্যাম উত্তর প্রদেশে অবস্থিত এছাড়া মাতা টিলা ড্যাম এটা বেতোয়া নদীর ওপরে তৈরি হয়েছে মাতা টিলা ড্যাম এটা বেতোয়া নদীর ওপরে তৈরি হয়েছে এই রানী লক্ষ্মীবাই ড্যাম এবং মাতা টিলা ড্যাম এরা দুজনই বেতোয়া নদীর ওপর তৈরি হয়েছে বেতোয়া কার উপনদী বলতো কে বলতে পারবে বেতোয়া কার উপনদী বলো তাড়াতাড়ি বেতোয়া কেন চিন্ধ দামোদর কোথায় দামোদর পাবি এখানে যমুনার উপনদী বেতোয়া হ্যাঁ ভেরি গুড বেতোয়া বেতোয়া হচ্ছে যমুনার উপনদী ঠিক আছে বেতোয়া নদীটা হচ্ছে যমুনার উপনদী এই এই বেতোয়া নদীর উপরই কি তৈরি হয়েছে মাতা টিলা ড্যাম তাহলে আমরা উত্তর প্রদেশে কি কি ড্যাম ড্যাম পেলাম একটা হচ্ছে রিহান ড্যাম গোবিন্দ বল্লভ পন্ত সাগর রিহান নদীর উপরে অন ছত্তিশগড় অ্যান্ড ইউপি বর্ডারে অবস্থিত দু নম্বর হচ্ছে রানী লক্ষ্মীবাই ড্যাম অলসো নোন এজ রাজঘাট ড্যাম এবং তিন নম্বর হচ্ছে মাতা টিলা ড্যাম তিন নম্বর হচ্ছে মাতা টিলা ড্যাম নেক্সট চলে এসে উত্তর প্রদেশ ছাড়িয়ে আমরা চলে যাব উড়িষ্যাতে উড়িষ্যা যখনই নাম মনে পড়বে তখন একটাই ড্যাম আমাদের চোখের সামনে ভাববে তার নাম হচ্ছে ছত্তিশগড় থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে সিংহওয়ার সিংহওয়ার উচ্চভূমি থেকে মহানদী ঠিক আছে এই সিংহওয়ার উচ্চভূমি থেকে মহানদী উৎপত্তি লাভ করে যখনই উড়িষ্যার মধ্যে এন্ট্রি নিচ্ছে যখনই উড়িষ্যার মধ্যে এন্ট্রি নিচ্ছে উড়িষ্যার এন্ট্রি নেওয়ার সাথে সাথে এখানটাতেই তৈরি হয়ে গেছে আমাদের হিরাকুদ ড্যাম লংগেস্ট ড্যাম ইন ইন্ডিয়া বলা হয়ে থাকে এটা সব থেকে দীর্ঘতম নদী বাঁধ সব থেকে দীর্ঘতম বাঁধ হচ্ছে কি হিরাকুন্দ ড্যাম যেটা ভারতে উড়িষ্যাতে অবস্থিত কোন নদীর উপরে মহানদী মহানদীর ওপরে অবস্থিত টোটাল লেন্থ হচ্ছে পঁচিশ পয়েন্ট সেভেন নাইন কিলোমিটার অর্থাৎ শুধুমাত্র মানে যে মেন যে ড্যামটা রয়েছে সেটা রয়েছে ফোর পয়েন্ট এইট কিলোমিটার লেন্থ মেন ড্যাম ফোর পয়েন্ট এইট কিলোমিটার এবং সব নিয়ে ড্যাম তার দৈর্ঘ্য হচ্ছে পঁচিশ পয়েন্ট সেভেন নাইন কিলোমিটার এটা ভারতের সব থেকে দীর্ঘতম ড্যাম উড়িষ্যাতে অবস্থিত মহানদী নদীর ওপরে তৈরি হয়েছে নেক্সট চলে আসবো ঝাড়খণ্ড স্টেট একদম আমাদের কাছের রাজ্য ঝাড়খণ্ড এবং যে নদীটা সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে সে হচ্ছে দামোদর বেসিন এই যে দামোদরে বিভিন্ন উপনদীগুলাম যে বেসিন তৈরি করেছে দামোদরের সাথে সেখানে আর তিনটে গুরুত্বপূর্ণ 
ড্যাম রয়েছে প্রথমে আমরা বলবো তিলাইয়া ড্যাম দু নম্বর আমরা বলবো মাইথন ড্যাম এটা আমরা অনেক সময় বেড়াতে যাই এখানে এবং পাঞ্চেত ড্যাম তিলাইয়া মাইথন এবং পাঞ্চেত ড্যাম এটা আমাদের অনেক পিকনিক স্পট আমরা অনেক সময় এখানে ঘুরতে যাই দেখবে তো এই তিনটে ড্যামই কিন্তু ঝাড়খণ্ডে অবস্থিত ঠিক আছে তিলাইয়া মাইথন পাঞ্চেত তিলাইয়া মাইথন পাঞ্চেত এই তিনটে কিন্তু ঝাড়খণ্ডে অবস্থিত তো যাই হোক না কেন আমাদের দেখতে হবে যে এই ঝাড়খণ্ডে কোন দুটো মানে কোন নদীর উপরে এই ড্যাম গুলা তৈরি হচ্ছে প্রথমে বলে দেবো তিলাইয়া ড্যাম এখানে রয়েছে এবং মাইথন ড্যাম তিলাইয়া এবং মাইথন ড্যাম এটা বরাকর রিভার এই রিভারটার নাম হচ্ছে বরাকর রিভার ঠিক আছে এই বরাকর রিভারটা কোথায় গিয়ে পতিত হয়েছে দামোদরে গিয়ে মিশেছে অর্থাৎ এ ট্রিবিউটারি অফ দামোদর রিভার বরাকর হচ্ছে একটা দামোদরের একটা উপনদী এই এই দামোদরের এই যে উপনদী বরাকর এই বরাকর নদীর উপরই তৈরি হচ্ছে তিলাইয়া ড্যাম এবং মাইথন ড্যাম তিলাইয়া ড্যাম এবং মাইথন ড্যাম ওকে এছাড়া দেখবো আমরা পাঞ্চেত ড্যাম রয়েছে এই পাঞ্চেত ড্যামটা কোন নদীর উপর তৈরি হয়েছে এই পাঞ্চেত ড্যামটা তৈরি হয়েছে আমাদের যে দামোদরের যে মেন শাখাটা অর্থাৎ যেটা দামোদর নদীর উপরই তৈরি হয়েছে পাঞ্চেত ড্যাম ঠিক আছে হ্যাঁ দামোদর নদীর উপরে তৈরি হয়েছে পাঞ্চেত ড্যাম এছাড়াও যদি আমরা এই ছবিটাতেই দেখি তাহলে দেখতে পাবো কংসাবতী ড্যাম রয়েছে কংসাবতী ঠিক আছে কংসাবতী ড্যাম রয়েছে এই কংসাবতী ড্যামটা আমরা খুবই পরিচিত এটা বাঁকুড়া আমাদের রাজ্যেই অবস্থিত এটা ঝাড়খণ্ডের নয় এই দামোদর বেসিনের মধ্যেই রয়েছে এটা কংসাবতী ড্যাম এটা মুকুট মণিপুর নামে পরিচিত কংসাবতী ড্যাম আমরা যদি দেখতে চাই তাহলে আমাদেরকে বাঁকুড়া জেলার মুকুট মণিপুর যেতে হবে কুমারি এবং কংসাবতী কুমারি এবং কংসাবতী এই দুটো নদীর মিলিত হয়েছে এই ড্যামেটি অর্থাৎ কুমারী নদী এবং কংসাবতী ড্যাম তৈরি হয়ে কুমারী এবং কংসাবতী দুটি নদী মিলিত হয়ে যেখানে যে ড্যামটা তৈরি করেছে মুকুট মণিপুরে তার নাম হচ্ছে কংসাবতী ড্যাম ঠিক আছে কংসাবতী ড্যাম কোন নদীর ওপরে না কংসাবতী নদীর ওপরে ঠিক আছে কোন দুটো মিলিত প্রবাহ কোন দুটো মিলিত নদী এখানে ড্যামটা সৃষ্টি করেছে না কংসাবতী এবং কুমারী চলো নেক্সট জম্মু কাশ্মীর পাঞ্জাব হিমাচল প্রদেশ ঠিক আছে উত্তর প্রদেশ উত্তরাখন্ড এগুলো কিন্তু কমপ্লিট করে এসছি ছত্তিশগড় হয়ে গেছে এরপরে চলে আসবো আমরা রাজস্থান আমাদের সব থেকে প্রিয় একটা স্টেট বলতে পারবো এটা আমরা প্রথমেই রাজস্থানের নাম মনে করলেই যে সমস্ত ড্যাম গুলা কথা আমরা মনে পড়বে প্রথমে আমরা বলবো জওহর সাগর ড্যাম মাহি বাজার সাগর ড্যাম রানা প্রতাপ সাগর ড্যাম বিশালপুর ড্যাম কি কি বললাম জওহর সাগর ড্যাম মাহি বাজার সাগর ড্যাম রানা প্রতাপ সাগর ড্যাম চম্বল নদীর উপরে তৈরি হয়েছে রানা প্রতাপ সাগর ড্যাম এবং বিশালপুর ড্যাম তো বলো তো এই নদীটা कर्कटक्रांति रेखा এটা আমাদের কর্কট ক্রান্তি রেখা এই কর্কট ক্রান্তি রেখা এখানে মধ্যপ্রস্থ থেকে একটা নদী উৎপত্তি লাভ করে আবার কর্কট ক্রান্তি রেখাকে দুবার ক্রস করে সাম্বাত উপসাগরে পড়েছে নদীটার কি নাম মাহি ভেরি গুড মাহি মাহি ভেরি গুড এইখানে এই মধ্যপ্রদেশ থেকে একটা নদী উৎপত্তি লাভ করেছে এই মধ্যপ্রদেশ থেকে একটা নদী উৎপত্তি লাভ করেছে এইদিকে গিয়ে রাজস্থান হয়ে গিয়ে উত্তরপ্রদেশে প্রবেশ করে যমুনা নদীতে পড়েছে যমুনা নদীতে গিয়ে পড়েছে কি নাম জানো এটার কি নাম এখানে এখানে মধ্যপ্রস্থ থেকে উৎপত্তি লাভ করে এদিকে হয়ে গিয়ে এখানে যমুনা নদীর সাথে মিলিত হয়েছে কি নাম চম্বল ভেরি গুড চম্বল চম্বল নদী এই উত্তরাখণ্ড থেকে আরেকটা নদী উৎপত্তি লাভ করেছে এইদিকে একটা শাখা এইদিকে একটা শাখা হয়ে বাংলাদেশের ভেতর দিয়ে গেছে এবং যমুনা নদীটা এখানে উত্তরা উত্তরপ্রদেশে এখানে এলাহাবাদে মিলিত হয়েছে দেখো 
এই যে নদীটা এখানে এই যে খোঁচা অংশটা এখান থেকে বেরিয়ে গিয়ে চম্বল নদী কি করেছে না যমুনাতে পড়েছে উত্তর প্রদেশের যমুনাতে পড়েছে ঠিক আছে যমুনার উপরের ওই রেড কালারের নদীটার নাম হচ্ছে গঙ্গা তো এই যে চম্বল নদী এই চম্বল নদীটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা নদী আমাদের মধ্যপ্রদেশ রাজস্থান এবং উত্তর প্রদেশের ক্ষেত্রে মধ্যপ্রদেশ রাজস্থান এবং উত্তর প্রদেশের ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা রিভার হচ্ছে চম্বল এই চম্বল নদীর উপরই তৈরি হচ্ছে রাজস্থানের জহর সাগর ড্যাম জহর সাগর ড্যাম ভালো করে দেখো আমি এই জায়গাটা আরেকবার মুছে দিচ্ছি চম্বলটা শুধু আঁকছি শুধুমাত্র চম্বলটা আমি আঁকছি দেখো এটা হচ্ছে চম্বল নদী এটা হচ্ছে চম্বল নদী তো এই চম্বল নদী মধ্যপ্রদেশ থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে ঠিক আছে এই চম চম্বল নদীর উপরই এখানে এই যে মধ্যপ্রদেশের মধ্যে এই জায়গাটা দেখতে পাচ্ছ এই জায়গাটা মধ্যপ্রদেশের মধ্যে দেখো পয়েন্ট করে দিচ্ছি ওই খোঁচা অংশটার কাছে এখানে তৈরি হয়েছে গান্ধী সাগর ড্যাম বাট এটা মধ্যপ্রদেশ কিন্তু আমি পড়াচ্ছি রাজস্থান বাট চম্বল রিভারের উপরই ঠিক আছে এখানে তৈরি হয়েছে গান্ধী সাগর ড্যাম এই মধ্যপ্রদেশ ক্রস করলেই অর্থাৎ বর্ডারটা ক্রস করলেই এর নদীর উপরই তৈরি হয়েছে আর একটা ড্যাম এই জায়গাটা অর্থাৎ রাজস্থানে এর নাম হচ্ছে রানা প্রতাপ সাগর ড্যাম অর্থাৎ গান্ধী সাগর ড্যাম মধ্যপ্রদেশে বর্ডার ক্রস করলেই এই চম্বল নদীর উপরই আমরা দেখতে পাবো সাগর ড্যাম রানা প্রতাপ সাগর ড্যাম পেরিয়ে যে ড্যামটা রয়েছে তার নাম হচ্ছে জহর সাগর ড্যাম তাহলে আমরা চম্বলের উপরে পর পর কনসিকুয়েন্স তিনটে ড্যাম পাচ্ছি এছাড়াও আরো আছে রাজস্থানে কোটাতে কোটা ব্যারেজ রাজস্থানের কোটাতে রয়েছে কোটা ব্যারেজ তাহলে চম্বল নদীর উপরে এত কিছু ইরিগেশন প্রজেক্ট শুরু করেছিল ভারত সরকার প্রথমে আমরা যেটা পাব এক নম্বর চম্বল নদীর উপরে যেটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে গান্ধী সাগর ড্যাম গান্ধী সাগর ড্যাম কোথায় অবস্থিত মধ্যপ্রদেশ বর্ডার ক্রস করলেই রাজস্থান চলে যাচ্ছে রাজস্থানে পাচ্ছি রানা প্রতাপ সাগর ড্যাম এর আগে একটা রানা প্রতাপ সাগর ড্যামের সম্পর্কে আমরা ড্যাম নয় ওটা রিজার্ভ ইয়ার্ড ছিল একজন কোয়েশ্চেন করলে আমি দেখলাম ওটা কিন্তু ড্যাম নয় ড্যাম বললে আমরা রাজস্থান বলবো ওটা ছিল রিজার্ভ ইয়ার্ড অর্থাৎ জলাধার রানা প্রতাপ সাগর কার জলাধার বলো কোন ড্যামের জলাধার বা রিজার্ভ ইয়ার্ড নামে পরিচিত রানা প্রতাপ সাগর রানা প্রতাপ সাগর কোন ড্যামের জলাধার না 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 পং ড্যামে ভেরি গুড পং পং ড্যামের জলাধারটি নাম হচ্ছে রানা প্রতাপ সাগর ড্যাম ভেরি গুড কোথায় অবস্থিত পং ড্যাম পং ড্যাম কোথায় অবস্থিত পং ড্যাম কোথায় অবস্থিত বলো হিমাচল প্রদেশ হিমাচল প্রদেশে অবস্থিত পং ড্যাম হিমাচল প্রদেশ এই যে হিমাচল প্রদেশে অবস্থিত পং ড্যাম ঘাগরা নাগাল রয়েছে পং রয়েছে নাথপা ঝাঁকড়ি রয়েছে হিমাচল প্রদেশে রয়েছে ভাগরা নাগাল পং ড্যাম এবং নাথপা ঝাঁকড়ি ড্যাম তো এই চম্বলের এই সিকুয়েন্সটা বুঝতে পারলে যে চারখানা যে প্রজেক্ট তৈরি হয়েছে চম্বল প্রজেক্ট এটাকে বলা হয় চারটে যে প্রজেক্ট পর 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 যে চম্বল নদীর উপর যে চারখানা প্রজেক্ট কেন্দ্র সরকার তৈরি করেছে একটা ফার্স্ট হচ্ছে গান্ধী সাগর ড্যাম তারপরে হচ্ছে রানা প্রতাপ সাগর ড্যাম ফার্স্ট হচ্ছে দেখো চম্বল নদীর উপরে ফার্স্ট হচ্ছে গান্ধী সাগর ড্যাম এক নম্বর দু নম্বর হচ্ছে রানা প্রতাপ সাগর ড্যাম তিন নম্বর হচ্ছে জহর সাগর ড্যাম জহর সাগর চার নম্বর হচ্ছে কোটা ব্যারেজ চার নম্বর হচ্ছে কোটা ব্যারেজ এটাই হচ্ছে আমাদের চম্বল প্রজেক্ট একদম পুরো রাজ্যটাকে ইরিগেশনে এতটাই হেল্পফুল করেছে চম্বল প্রজেক্টটা যে গান্ধী সাগর ড্যাম রানা প্রতাপ সাগর ড্যাম জহর সাগর ড্যাম এবং কোটা ব্যারেজ রাজস্থান মধ্যপ্রদেশ এবং ইউপিকে একদম পুরো সুজলা সুফলা করে তুলেছে এই অংশটাতে পুরো সুজল চম্বল একটা গুরুত্বপূর্ণ রিভার এই জায়গাটায় ঠিক আছে তাহলে আমরা রাজস্থানে যদি দেখি তাহলে চম্বল নদীর উপরে আমরা পাচ্ছি জহর সাগর ড্যাম আর রানা প্রতাপ সাগর ড্যাম ওকে চম্বল সাগরে চম্বল নদীর উপর আমরা পাচ্ছি জহর সাগর ড্যাম এবং রানা প্রতাপ সাগর ড্যাম এবং আর একটা লিখে রাখতে পারো এখানে সেটা হচ্ছে কোটা ব্যারেজ কোটা ব্যারেজ 
কোটা ব্যারেজ এটা কোটা শহরের কাছে অবস্থিত কোটা ব্যারেজ তাহলে চম্বলটা কমপ্লিট হলো নেক্সট হচ্ছে চম্বলের একটা চম্বলের একটা উপনদী আছে বানাস চম্বলের একটা উপনদী আছে বানাস এখানে এই যে এখানটাতে দেখো আরাবলি পর্বত রয়েছে এই আরাবলি পর্বত থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে বানাস সেটা চম্বলে গিয়ে পড়েছে অর্থাৎ চম্বলের একটা উপনদী হচ্ছে বানাস এই বানাস নদীর উপরে তৈরি হচ্ছে বিশালপুর ড্যাম এই বানাস নদীর উপরে তৈরি হয়েছে বিশালপুর ড্যাম ঠিক আছে এবং মাহি বাজার সাগর ড্যাম এই মাহি নদীর উপরে তৈরি হয়েছে এখানে মাহি যে নদীটা রয়েছে সেই মাহি নদীর উপরে তৈরি হচ্ছে আমাদের রাজস্থানে এই যে মাহি নদীটা রয়েছে এই মাহি নদীটা রাজস্থানে তৈরি করেছে কি না বিশালপুর মাহি নদীর উপরে তৈরি হচ্ছে মাহি বাজার সাগর ড্যাম ক্লিয়ার এই পর্যন্ত সবার ক্লিয়ার জহর সাগর ড্যাম মাহি বাজার সাগর ড্যাম রানা প্রতাপ সাগর ড্যাম বিশালপুর ড্যাম দেখো তো রাজস্থানে চার পাঁচটা ব্যারেজ বা ড্যাম সম্পর্কে আর কোনো অসুবিধা আছে কিনা কোনো অসুবিধা নেই আমাদের শেষে কোয়েশ্চেন অ্যান্সার আছে আশা করছি কোয়েশ্চেন অ্যান্সার তোমরা প্রত্যেকেই সঠিক অ্যান্সার দিতে পারবে এটুকু আমাদের এটুকু আমার বিশ্বাস চলে এসো গুজরাট গুজরাট এই গুজরাটে গুজরাটে আমাদের যে নর্মদা নদী রয়েছে গুজরাটে এই নর্মদা নদীর উপরে তৈরি হয়েছে সর্দার সরোবর ড্যাম সর্দার সরোবর ড্যাম নর্মদা নদীর উপরে তৈরি হয়েছে সর্দার সরোবর ড্যাম এবং তাপি নদীর উপরে তাপি ঠিক সাতপুরা পর্বত থেকে তাপি নদী উৎপত্তি লাভ করেছে এখানে এখানে তৈরি হয়েছে সর্দার সরোবর ড্যাম নর্মদা নদীর উপরে উকায় এবং কাকরাপার ড্যাম রয়েছে তাপি নদীর উপরে উকায় এবং কাকরাপার কাকরাপার ড্যাম উকায় এবং কাকরাপার ড্যাম তৈরি হয়েছে কোথায় না গুজরাটে কোন নদীর উপরে তাপি নদীর উপরে ঠিক আছে গুজরাটে তাপি নদীর উপরে তৈরি হয়েছে উকায় এবং কাকরাপার ড্যাম চলো চলে আসবো মহারাষ্ট্র মহারাষ্ট্রে আমরা দেখতে পাবো মহারাষ্ট্র থেকে আমাদের বিশেষ করে যে দুটো নদী বিশেষ উৎপত্তি লাভ করেছে ভারতের সব থেকে মানে গুরুত্বপূর্ণ নদী একটা হচ্ছে গোদাবরী কৃষ্ণা গোদাবরী এবং কৃষ্ণা এই কৃষ্ণারই একটা উপনদী কৃষ্ণারই একটা উপনদী মহারাষ্ট্র থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে তার নাম হচ্ছে কয়না কৃষ্ণারই একটা উপনদী তার নাম হচ্ছে কয়না কয়না ড্যাম খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে ভারতের মধ্যে সব থেকে কি বলবো সব থেকে বেশি জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারে কয়না ড্যাম হ্যাঁ এটা মহারাষ্ট্রের খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা ড্যাম এই কয়না অর্থাৎ কৃষ্ণা নদীর একটা উপনদী কয়না এই কয়না নদীর উপরই তৈরি হয়েছে কয়না ড্যাম এটা মহারাষ্ট্রে কিন্তু ঠিক আছে এছাড়া রয়েছে উজানি ড্যাম এই কৃষ্ণারে আর একটা উপনদী ভীমা দেখো আমরা তোমাদের রিভার পড়ানোর সময় আমরা দেখেছিলাম যে কৃষ্ণার উপনদীগুলোর নাম কয়না ভীমা তুঙ্গভদ্রা কয়না কয়না ভীমা তুঙ্গভদ্রা এই নদীগুলো আমরা গুরুত্বপূর্ণ উপনদীগুলো পেয়েছিলাম তো এই কয়না নদীর উপর রয়েছে কয়না ড্যাম এবং ভীমা নদীর উপরে রয়েছে উজানি ড্যাম ঠিক আছে ভীমা নদীর উপরে রয়েছে কি উজানি ড্যাম ভীমা নদীর উপরে রয়েছে উজানি ড্যাম এবং আর একটা গোদাবরী নদীর উপরে তৈরি হয়েছে গোদাবরী নদীর উপরে তৈরি হয়েছে কি না জয়া কাওয়াডি জয়া কাওয়াডি ড্যাম গোদাবরী মহারাষ্ট্রে গোদাবরী নদীর উপরে তৈরি হয়েছে জয়া কোয়াডি ড্যাম চলে এসো নেক্সট আমরা এখানে একবার দেখে নেব যে এই জায়গাটা একবার খুব ভালো করে দেখো এই যে কয়না ড্যাম উৎপত্তি লাভ করেছে এই কয়না ড্যামের যে রিজার্ভিয়ারটা এটা হচ্ছে কয়না ড্যাম এই কয়না ড্যামের যে রিজার্ভিয়ারটা মহারাষ্ট্রে রয়েছে রিজার্ভিয়ারটা কয়না ড্যামের এই কয়না ড্যামের রিজার্ভিয়ারটার কি নাম শিবাজি সাগর লেক কয়না ড্যামের যে রিজার্ভিয়ার রয়েছে ভালো করে দেখে নাও কয়না ড্যামের যে রিজার্ভিয়ারটা রয়েছে তার নাম হচ্ছে শিবাজি সাগর লেক ঠিক আছে এই শিবাজি সাগর লেক এই রিজার্ভিয়ার একটা জলঘাটা রয়েছে এখানে কয়না ড্যাম তৈরি হয়েছে এখানে কয়না ড্যাম তৈরি হয়েছে নেক্সট দেখো মধ্যপ্রদেশ এরপরে মধ্যপ্রদেশ সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ যে ড্যামটা রয়েছে সেটা হচ্ছে গান্ধী সাগর ড্যাম গান্ধী সাগর ড্যাম আমরা এর আগে গান্ধী সাগর ড্যাম নিয়ে আলোচনা করেছি দেখো এই জায়গাটাতে এই যে এটা ঠিক আছে এখানে ইন্দোরের কাছে চম্বল নদী উৎপত্তি মধ্যপ্রদেশে ইন্দোরের কাছে চম্বল নদী উৎপত্তি লাভ করেছে এখান থেকে একদম গিয়ে এই যে রাজস্থানে ঢুকবে সেই জায়গাটিতে তৈরি হয়েছে চম গান্ধী সাগর ড্যাম এই গান্ধী সাগর ড্যাম পেরিয়ে গিয়েই তৈরি আছে কি না রানা প্রতাপ সাগর ড্যাম 
তো এখানে চম্বল নদীর উপরে তৈরি হচ্ছে গান্ধী সাগর ড্যাম এটা মধ্যপ্রদেশে এবং আর একটা রয়েছে ইন্দ্রা সাগর ড্যাম ইন্দ্রা সাগর ড্যাম সেটা হচ্ছে নর্মদা নদীর উপরে মধ্যপ্রদেশে তৈরি হয়েছে আমরা এরপরে একবার দেখব যে এই নর্মদা নদীর উপরে আর কি কি ড্যাম আছে এটা আমাদেরকে একটু দেখতে হবে তাহলে আমাদের অনেকটা ক্লিয়ার হবে ব্যাপারটা দেখো এই যে নর্মদা এই অমরকণ্টক থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে নর্মদা নদী অমরকণ্টক উৎপঙ্গি থেকে উৎপত্তি লাভ করে যে এই যে নদীটা এই নদীটা একদম সোজা বেয়ে যাচ্ছে একদম খাম্বাত উপসাগরে গিয়ে পড়ছে কাম্বে উপসাগরে বা খাম্বাত ওখানে গিয়ে পড়ছে তো এই নদীটা হচ্ছে তোমার নর্মদা নদী সব থেকে পশ্চিম বাহিনী নদীগুলির মধ্যে সব থেকে দীর্ঘতম নদী হচ্ছে আমাদের নর্মদা পশ্চিম বাহিনী নদীগুলির মধ্যে সব থেকে দীর্ঘতম নদী হচ্ছে নর্মদা মধ্যপ্রদেশের অমরকণ্টক উচ্চভূমি থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে এবং সারা মধ্যপ্রদেশ অতিবাহিত করে এখানে কিছুটা মহারাষ্ট্র তারপরে গুজরাট হয়ে গুজরাটে গেছে কাম্বে উপসাগরে পড়েছে ঠিক আছে তো এখানে দেখো আমরা যদি এই কনফ্লুয়েন্সটা দেখি অর্থাৎ এর গতিপথটা দেখি নর্মদার যে গতিপথটা দেখি তাহলে দেখব এখানে কয়েকটা ইম্পর্টেন্ট কয়েকটা ইম্পর্টেন্ট বাঁধ রয়েছে নর্মদার ওপরে একটা দুটো তিনটে চারটে পাঁচটা টোটাল টোটালটা যদি আমরা নর্মদা নদীকে দেখি টোটাল পাঁচটা ইম্পর্টেন্ট বাঁধ রয়েছে প্রথমে আমরা বলবো বার্গি ড্যাম প্রথমে আমরা বলবো বার্গি ড্যাম বার্গি ড্যাম ঠিক আছে বার্গি ড্যাম মধ্যপ্রদেশে অবস্থিত নেক্সট যেটা আসবো আমরা নর্মদা সাগর ড্যাম দ্যাট নেম ইজ ইন্দিরা সাগর ড্যাম এটারই নাম হচ্ছে আমরা এই যে নর্মদা সাগর ড্যাম নর্মদা সাগর ড্যাম এটারই নাম হচ্ছে ইন্দিরা ইন্দিরা ইন্দ্র সাগর নয় ইন্দিরা 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 সাগর ড্যাম এটা নর্মদা নদীর উপরই তৈরি হয়েছে ইন্দিরা সাগর ড্যাম দেখো তাহলে প্রথমে বার্গি তারপর নর্মদা সাগর ড্যাম এটাই ইন্দিরা সাগর ড্যাম নেক্সট আমরা দেখব ওমকারেশ্বর ড্যাম ওমকারেশ্বর ওমকারেশ্বর ড্যাম নেক্সট মাহেশ্বর নেক্সট সর্দার সরোবর তাহলে দেখো নর্মদা নদীর উপর আমরা কি কি পেলাম বার্গি ড্যাম ওকে নর্মদা সাগর আর ইন্দিরা সাগর ড্যাম ওমকারেশ্বর ড্যাম এবং মাহেশ্বর ড্যাম নেক্সট সর্দার সরোবর ড্যাম আমাদের এই যে কটা পাচ্ছি বার্গি নর্মদা ওমকারেশ্বর এবং মাহেশ্বর এই কটা চারটে কিন্তু মধ্যপ্রদেশেই অবস্থিত এই চারটেই মধ্যপ্রদেশে অবস্থিত বাট একটা আছে সর্দার সরোবর এটা গুজরাটে অবস্থিত সর্দার সরোবর ড্যাম এটা গুজরাটে অবস্থিত তাছাড়া ওমকারেশ্বর বলো মাহেশ্বর বলো নর্মদা বা ইন্দ্রা সাগর বলো বার্গি ড্যাম বলো এটা নর্মদা নদীর ওপরই অবস্থিত কিন্তু প্রত্যেকটা আমাদের মধ্যপ্রদেশে অবস্থিত বাকি একটা রয়েছে সর্দার সরোবর ড্যাম খুবই গুরুত্বপূর্ণ সেটা আমাদের গুজরাটে অবস্থিত ক্লিয়ার এটা নর্মদা রিভার নর্মদার যে গতিপথটাতে কি কি ড্যাম তৈরি হয়েছে হ্যাঁ অনেক কোয়েশ্চেন পাবে এখান থেকে এটুকু গ্যারান্টি এই নামগুলো একটু মনে রেখে দিও অনেক কোয়েশ্চেন পাবে ওকে চলো নেক্সট এইটা হচ্ছে আমাদের ইন্দিরা সাগর ড্যাম নর্মদা নগরে অবস্থিত ইন্দিরা সাগর ড্যাম নর্মদা সাগর ড্যাম নামে পরিচিত বলছে জলাধারে সঞ্চিত জলের পরিমাণের দিক থেকে জলাধারে যে সঞ্চিত জল থাকে হয়তো আয়তনের ব্যাপারে বাঁধের আয়তনের দিক থেকে বলছি না কিন্তু আমি বলছি জলাধারে যে জলটা থাকে সেই জলের দিক থেকে ইন্দিরা সাগর বাঁধটি ভারতের বৃহত্তম বাঁধ জলাধারে সঞ্চিত জলের পরিমাণের দিক থেকে ইন্দিরা সাগর বাঁধটি ভারতের বৃহত্তম বাঁধ এটি ভারতের মধ্যপ্রদেশের খান্ডোয়া জেলায় পুনাশা শহরে নর্মদা নগর শহরে পুনাশা শহরের কাছে নর্মদা নগর রয়েছে এখানে নর্মদা নদীর তীরে এই বাঁধটি তৈরি করা হয়েছে গুগল ম্যাপ যদি তোমরা দেখো তাহলে বিস্তারটা বুঝতে পারবে যে কতটা নর্মদা সাগর ড্যাম কতটা জায়গা জুড়ে রয়েছে মধ্যপ্রদেশে ঠিক আছে এটা জলাধারে সঞ্চিত জলের পরিমাণের দিক থেকে ইন্দিরা সাগর বাঁধটি সব থেকে বৃহত্তম বাঁধ ওকে নেক্সট চলে এসো চলে আসবো আমরা কর্ণাটক স্টেট কর্ণাটক স্টেটে আমরা দেখতে পাব সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ যে নদীটা কাবেরি আচ্ছা
ওকে দেখেন এরপর চলে আসবো কর্ণাটকে যে আমরা দেখতে পাবো কর্ণাটকের মধ্যে কি কি ড্যাম রয়েছে প্রথমে আসবো কর্ণাটকে কৃষ্ণা রাজা সাগর কৃষ্ণা রাজা সাগরা ড্যাম তুঙ্গভদ্রা ড্যাম কর্ণাটকে তুঙ্গভদ্রা ড্যাম আলমাট্টি ড্যাম আলমাট্টি ড্যাম দেখো এটা হচ্ছে কর্ণাটকে তোমার কাবেরি নদী এটা হচ্ছে কাবেরি নদী কর্ণাটক থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে কাবেরি নদী কর্ণাটক থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে হ্যাঁ ঠিক আছে কাবেরি নদী কর্ণাটক থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে এই কর্ণাটক থেকে যেখানে উৎপত্তি লাভ করেছে সেখানেই রয়েছে আমাদের কৃষ্ণা রাজা সাগরা ড্যাম কাবেরি নদীর উপরে কৃষ্ণা কাবেরি নদীর উপরে কৃষ্ণা রাজা কৃষ্ণ রাজা কৃষ্ণ রাজা সাগরা ড্যাম ঠিক আছে এবং আমরা দেখব যে তুঙ্গভদ্রা এই তুঙ্গভদ্রা ড্যাম তুঙ্গভদ্রা নদীর উপরই তৈরি হচ্ছে বলতো তুঙ্গভদ্রা কার উপনদী তুঙ্গভদ্রা কার উপনদী তুঙ্গভদ্রা কার উপনদী বলো কৃষ্ণা না কাবেরি তুঙ্গভদ্রা আমাদের কৃষ্ণার উপনদী ভেরি গুড তুঙ্গভদ্রা হচ্ছে কৃষ্ণার উপনদী যে কৃষ্ণা নদী যে কৃষ্ণা নদী মহারাষ্ট্র থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে মহারাষ্ট্র থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে এই কৃষ্ণা নদীর উপরে কর্ণাটকে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ কর্ণাটকে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ দেখো এটা কর্ণাটক স্টেট এই কর্ণাটকে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ যে ড্যামটা রয়েছে কৃষ্ণা নদীর উপরে সেটা হচ্ছে আলমাটি ড্যাম আলমাটি ড্যাম এবং আর একটা আছে তুঙ্গভদ্রা ড্যাম আলমাটি ড্যাম এবং তুঙ্গভদ্রা ড্যাম এটা অনেক সময় গুলিয়ে যায় একটা ছোট্ট করে ট্রিপ দিয়ে দেবো আলমাটি ড্যাম কৃষ্ণা নদীর উপরে আলমাটি ড্যাম কৃষ্ণা মাটি বলো তো মাটি দক্ষিণ ভারতের মাটি কি রঙের দক্ষিণ ভারতের মাটি কি রঙের কালো রেগুর বলে না তো এই আলমাটি এই আলমাটি মাটি থেকে এসছে দক্ষিণ ভারতে যেহেতু অবস্থা এটা কালো রঙের মাটি কালো মানে কি কৃষ্ণ কালো মানে কি কৃষ্ণ রঙের কালো মানে কৃষ্ণ তাহলে আলমাটি ড্যাম আলমাটি ড্যাম এটা কোন নদীর ওপর তৈরি হচ্ছে আলমাটি ড্যাম কৃষ্ণা নদীর ওপরে তৈরি হয়েছে ঠিক আছে কর্ণাটকে আলমাটি ড্যাম কৃষ্ণা নদীর ওপরে তৈরি হয়েছে এবং তুঙ্গভদ্রা ড্যাম তুঙ্গভদ্রা নদীর ওপরে তৈরি হচ্ছে তুঙ্গভদ্রা তুঙ্গভদ্রা নদীর ওপরে তৈরি হচ্ছে কর্ণাটকে তুঙ্গভদ্রা ড্যাম চলো এরপরে আসবে তেলেঙ্গানা তেলেঙ্গানাতে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ যেটা রয়েছে ইন্ডিয়ার লার্জেস্ট ম্যাশোনারি ড্যাম অর্থাৎ আমরা যে ড্যামগুলো এতক্ষণ দেখলাম সেগুলো দেখেছি কোনোটা পাথরের দিয়ে তৈরি কোনটা বলো তো আলমাটি হ্যাঁ আলমাটি ড্যাম আলমাটি ড্যাম কৃষ্ণা নদীর উপরে তৈরি হয়েছে কর্ণাটকে আলমাটি ড্যাম কৃষ্ণা নদীর উপরে তৈরি হয়েছে কর্ণাটকে ঠিক আছে এবং তুঙ্গভদ্রা ড্যাম কর্ণাটকে অবস্থিত তুঙ্গভদ্রা নদীর উপরে যেটা কৃষ্ণার একটা উপনদী যেটা কৃষ্ণার একটা উপনদী দেখো এটা কৃষ্ণা রিভার এই যে কৃষ্ণা রিভার এই কৃষ্ণা রিভারেই এখানে তুঙ্গভদ্রা নদীটা এখানে এসে মিলিত হচ্ছে অন্ধ্রপ্রদেশে এই কর্ণাটকে তুঙ্গভদ্রা নদীটি ওপরে তৈরি হয়েছে তুঙ্গভদ্রা ড্যাম দেখো তেলেঙ্গানাতে রয়েছে নাগার্জুন সাগর নাগার্জুন সাগর কোন নদীর উপরে নাগার্জুন দেখো অর্জুন এটা মনে রাখবে কিভাবে কৃষ্ণা কৃষ্ণা নাগার্জুন কে কিভাবে মিলিত করবে না দেখো অর্জুন অর্জুনের সারথি কে বলো অর্জুনের প্রধান সারথি কে ছিলেন অর্জুনের সারথি অর্জুনের সারথি কে কৃষ্ণ ভেরি গুড তাহলে নাগার্জুনের মধ্যে অর্জুন শব্দটা আছে তাহলে এই অর্জুন আর কৃষ্ণকে মেলানো যাবে না যাবে না বলো ভুল হবে কি কোনোদিন আলমাট্টি কৃষ্ণা এবং নাগার্জুন অর্জুন আছে তার মানে আমাদের এটা কৃষ্ণা রিবারি হবে তেলেঙ্গানাতে অবস্থিত নাগার্জুন সাগর ড্যাম নাগার্জুন সাগর ড্যাম দেখো এখানে রয়েছে নাগার্জুন সাগর ড্যাম এটা কৃষ্ণা নদীর ওপরে তৈরি হয়েছে কোথায় তেলেঙ্গানাতে ঠিক আছে তেলেঙ্গানাতে রয়েছে নাগার্জুন সাগর ড্যাম এছাড়া আর কি এটা হচ্ছে বলে রাখি কৃষ্ণা নদীর উপরে যে নাগার্জুন সাগর ড্যাম তৈরি হচ্ছে তেলেঙ্গানাতে লার্জেস্ট ইন্ডিয়ার লার্জেস্ট ম্যাশোনারি ড্যাম ম্যাশোনারি ড্যাম বলতে কি বোঝায় ইন্ডিয়ার লার্জেস্ট ম্যাশোনারি ড্যাম বলতে কি বোঝায় ম্যাশোনারি কথার অর্থ কি না দেখো ড্যাম সাধারণত আমরা কি দিয়ে তৈরি হয় পাথর দিয়ে তৈরি হয় তাই না আমরা কৃত্রিমভাবে এগুলো বাঁধ তৈরি করার চেষ্টা করি কিন্তু এটা একদম প্রাকৃতিকভাবে বলতে পারো বা একদম কাদা মাটি দিয়ে যে ড্যামটা তৈরি হয়েছে সেই জন্য এটা যত ড্যাম আছে তার মধ্যে লার্জেস্ট ড্যাম বলতে পারো এটা নাগার্জুন সাগর সেটা হচ্ছে লার্জেস্ট ম্যাশোনারি ড্যাম 
এরপরে চলে আসবো পচ্চম পদ ড্যাম যেটা শ্রী রামসাগর ড্যাম নামে পরিচিত এটা গোদাবরী নদীর উপরে তৈরি হয়েছে পশ্চামপদ ড্যাম যেটা তেলেঙ্গানাতে অবস্থিত গোদাবরী নদীর উপরে তৈরি হচ্ছে পশ্চামপদ ড্যাম যার নাম হচ্ছে শ্রী রাম সাগর ড্যাম শ্রী রাম সাগর ড্যাম এর নাম হচ্ছে পশ্চামপদ ড্যাম এটা গোদাবরী নদীর উপরে তৈরি হয়েছে দেখো এইখানে আর কয়েকটা জিনিস দেখে নি এই কৃষ্ণা নদীর উপরে নাগার্জুন সাগর ড্যাম ছাড়া শ্রী শৈলেম শ্রী শৈলেম ঠিক আছে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট এটা আমরা এরপরে দেখবো অন্ধ্রপ্রদেশে রয়েছে দেখো সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ড্যাম অন্ধ্রপ্রদেশের মধ্যে রয়েছে হ্যাঁ অন্ধ্রপ্রদেশে রয়েছে দেখো কুরনুল কুরনুল ড্যাম এবং এটা রয়েছে শ্রী শৈলেম শ্রী শৈলেম ড্যাম অন্ধ্রপ্রদেশে কোথায় কোন নদীর উপরে কৃষ্ণা নদীর উপরে কৃষ্ণা নদীর উপরে তৈরি হচ্ছে শ্রী শৈলেম ড্যাম শ্রী শৈলেম ড্যাম কৃষ্ণা নদীর উপরে কর্ণাটক পেরিয়ে এসেছি অন্ধ্রপ্রদেশ তো অন্ধ্রপ্রদেশেই রয়েছে শ্রী শৈলেম ড্যাম এবং কি না সোমশিলা সোমাশিলা ড্যাম সেটা হচ্ছে পেন্নার রিভারে পেন্নার রিভারের উপর তৈরি হচ্ছে সোমাশিলা ড্যাম ওকে নেক্সট চলে এসো কেরালাতে কেরালার একমাত্র প্রধান নদীর নাম কি বলো পেরিয়ার তাই না কেরালার প্রধান একমাত্র নদীর নাম হচ্ছে পেরিয়ার একদম তামিলনাড়ু যে বর্ডার রয়েছে এই তামিলনাড়ু বর্ডার থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে পেরিয়ার নদীটা কোথায় উৎপত্তি লাভ করেছে কেরালা তামিলনাড়ুর এই বর্ডারে উৎপত্তি লাভ করেছে তারপর এই নদীটা গিয়ে আরব সাগরে গিয়ে পড়েছে তো এই ইডুকি ডিস্ট্রিক্ট রয়েছে এখানে এই ইডুকি ড্যাম বিগেস্ট আর্থ ড্যাম অফ ইন্ডিয়া বিগেস্ট আর্থ ড্যাম বিগেস্ট আর্থ ড্যাম অফ ইন্ডিয়া এগুলো কিন্তু এই জিনিসগুলো একটুখানি মনে রাখবে ইডুকি ড্যাম হচ্ছে পেরিয়ার নদী কেরালার একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ নদী হচ্ছে পেরিয়ার এই পেরিয়ার নদীর উপরই তৈরি হচ্ছে ইডুকি ড্যাম এবং মুল্লা পেরিয়ার ড্যাম এই পেরিয়ার নদীর উপরই তৈরি হচ্ছে মুল্লা পেরিয়ার ড্যাম এবং বানসুরা সাগর ড্যাম কাবিনী নদী কাবিনী এটা কিন্তু কাবেরি নয় কাবিনী নদী কাবিনী নদীর উপরে তৈরি হয়েছে কেরালাতে বানসুরা সাগর ড্যাম হ্যাঁ বলো আর্থ ড্যাম আর্থ ড্যাম মানে হচ্ছে এই যে মানে সব থেকে বেশি এই যে কার ঠিক আছে এই নদী ইডুকি ড্যাম হচ্ছে বিগেস্ট আর্থ ড্যাম সব থেকে বড় আর্থ ড্যাম মানে কার্ডটা এতটাই বেশি এখানে জলের কনফ্লুয়েন্সটাকে বা জলের প্রবাহটাকে বাড়ানোর জন্য এই আর্থ ড্যাম তৈরি করা হয়েছে কেরালাতে নেক্সট চলে এসো তামিলনাড়ু স্টেট আমাদের তামিলনাড়ুতে রয়েছে ওল্ডেস্ট ড্যাম ইন ইন্ডিয়া কাবেরি নদীর উপরে তৈরি হচ্ছে ওল্ডেস্ট ড্যাম ইন ইন্ডিয়া কি নাম এটা কল্লানাই ড্যাম কল্লানাই ড্যাম হচ্ছে সব থেকে প্রাচীনতম ড্যাম ভারতের মধ্যে কাবেরি নদীর উপরে তৈরি হচ্ছে কল্লানাই ড্যাম সব থেকে প্রাচীনতম ড্যাম এবং আর একটা রয়েছে মেট্টুর মেট্টুর ড্যাম এটা পরীক্ষায় অনেক পরে কাবেরি তামিলনাড়ুতে কাবেরি নদীর উপরে তৈরি হচ্ছে মেট্টুর ড্যাম ঠিক আছে কাবেরি নদীতে তামিলনাড়ুতে তৈরি হচ্ছে মেট্টুর ড্যাম কাবেরি নদীর উপরে তৈরি হচ্ছে এরপরে আমরা কিছু কোয়েশ্চেন অ্যান্সার করব কিছু কোয়েশ্চেন অ্যান্সার হয়তো তোমাদের কমন থাকবে কিছু কোয়েশ্চেন অ্যান্সার তোমরা নতুন করে জানবে বলো সালকি জলবিদ্যুৎ প্রকল্প কোথায় অবস্থিত কোনটা আগেরটা বলো সোমাশিলা ড্যাম সোমাশিলা ড্যাম হচ্ছে তোমার পেন্নার পেন্নার নদী কৃষ্ণারি একটা উপনদী পেন্নার ঠিক আছে সোমাশিলা ড্যাম হচ্ছে কৃষ্ণারি একটা উপনদী পেন্নার হচ্ছে ওল্ডেস্ট ড্যাম হচ্ছে কাল্লানাই ড্যাম ওল্ডেস্ট ড্যাম আর মেট্রু ড্যাম কাবেরি নদীর উপরে কান্নালাই ড্যাম এবং মেট্রু ড্যাম দুটোই তামিলনাড়ুতে অবস্থিত এটা কাবেরি নদীর উপর তৈরি হয়েছে বলো সালকি জলবিদ্যুৎ প্রকল্প সালকি জলবিদ্যুৎ প্রকল্প কোথায় অবস্থিত বিহার কর্ণাটক উড়িষ্যা না নান অফ দিস কোথায় অবস্থিত সালকি জলবিদ্যুৎ প্রকল্প তাড়াতাড়ি ফটাফট অ্যান্সার দাও সবাই খুব ইন্টারেস্টিং কোয়েশ্চেন সালকি দেখি কে কে বলতে পারে সালকি জলবিদ্যুৎ প্রকল্প সালকি জলবিদ্যুৎ প্রকল্প কোথায় অবস্থিত ভেরি গুড সঠিক অ্যান্সার আমরা দেখে নেব সালকি জলবিদ্যুৎ প্রকল্প রয়েছে উড়িষ্যাতে অপশন সি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার হবে উড়িষ্যা সালকি জলবিদ্যুৎ প্রকল্প রয়েছে কোথায় উড়িষ্যাতে অবস্থিত 
সালকি জলবিদ্যুৎ প্রকল্প সালকি নদীর উপরই তৈরি হয়েছে সালকি জলবিদ্যুৎ প্রকল্প উড়িষ্যাতে অবস্থিত নেক্সট क्वेश्चन চামেরা বাঁধ কোন নদীর উপর নির্মিত হয়েছে চামেরা বাঁধ সাতলেজ রবি বিয়াস চামেরা বাঁধ কোন নদীর উপর তৈরি হয়েছে সাতলেজ রবি বিয়াস চামেরা বাঁধ তৈরি হয়েছে ভেরি গুড সঠিক आंसर হিমাচল প্রদেশে অবস্থিত চামেরা বাঁধ রবি নদীর উপর তৈরি হয়েছে চামেরা বাঁধ রবি নদীর উপর তৈরি হয়েছে চামেরা বাঁধ নিচের কোন বাঁধটি নর্মদা নদীর উপর নির্মিত দেখো কমন क्वेश्चन এটা দেখি কে বলতে পারে নিচের কোন বাঁধটি নর্মদা নদীর উপর নির্মিত নর্মদা নদীর উপর নির্মিত শ্রী শৈলম বাঁধ সর্দার সরোবর বাঁধ গান্ধী সাগর বাঁধ নানবদিশ নর্মদা নদীর উপরে নির্মিত হয়েছে অপশন বি ইজ দা करेक्ट आंसर হবে সর্দার সরোবর বাঁধ গুজরাটে অবস্থিত সর্দার সরোবর বাঁধ নর্মদা নদীর উপর তৈরি হয়েছে গুজরাট নেক্সট দেখো রানা প্রতাপ সাগর জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র রয়েছে উত্তরাখণ্ড হিমাচল প্রদেশ রাজস্থান রানা প্রতাপ সাগর রানা প্রতাপ সাগর জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র রয়েছে রানা প্রতাপ সাগর জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র রয়েছে কোথায় রানা প্রতাপ সাগর জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র উত্তরাখণ্ড হিমাচল প্রদেশ রাজস্থান সঠিক आंसर আমরা দেখব রাজস্থান চম্বল রিভার উপর তৈরি হয়েছে রানা প্রতাপ সাগর ড্যাম সেই ড্যামের ওখানে জলবিদ্যুৎ প্রকল্প তৈরি হয়েছে রানা প্রতাপ সাগর জলবিদ্যুৎ প্রকল্প নেক্সট রানা প্রতাপ সাগর জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র রাজস্থানে অবস্থিত খুব ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট এটা দেখো এটা রাজস্থানে অবস্থিত রানা প্রতাপ সাগর জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র ভারতের রাওয়াত ভাটা রাজস্থানে রয়েছে রাওয়াত ভাটা এই রাওয়াত ভাটা রাজস্থানে অবস্থিত রাওয়াত ভাটার কাঠি কাছে এই রানা প্রতাপ সাগর জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রটি অবস্থিত বা রানা প্রতাপ সাগর ড্যাম অবস্থিত রানা প্রতাপ সাগর বাঁধটি চম্বল নদীর উপর নির্মিত এটি 1970 সালে খোলা হয়েছিল এখানে 172 মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারে রানা প্রতাপ সাগর জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রটি 172 ওয়াট মেগা মেগাওয়াট জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারে নেক্সট দেখো উড়িষ্যার নিচের কোন বাঁধ জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করে না উড়িষ্যার নিচের কোন বাঁধ জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করে না বলিমেলা হিরাকুদ ইন্দ্রাবতী পাটোরা জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করে না এখানে দেখে নেব অপশন 4 ইজ দা करेक्ट आंसर 4 নম্বর অপশনটা সঠিক आंसर হবে পাটোরা পাটোরা উড়িষ্যার মধ্যে এই বাঁধটি জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করে না নেক্সট क्वेश्चन শ্রী শৈলম জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র কোন নদীর উপর নির্মিত হয়েছে এটা এখনি পড়লাম শ্রী শৈলম জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র কোন নদীর উপর নির্মিত হয়েছে তুঙ্গভদ্রা পেন্নার কৃষ্ণা গোদাবরী শ্রী শৈলম বারে বাহ এখনি পড়ালাম রে শ্রী শৈলম শ্রী শ্রী শৈলম শ্রী শৈলম শ্রী শৈলম কৃষ্ণা নদী অন্ধ্রপ্রদেশে কৃষ্ণা নদীর উপরে এখানে পড়লাম না এখনি অন্ধ্রপ্রদেশে কৃষ্ণা নদীর উপরে শ্রী শৈলম আর নিচের দিক থেকে এখানে দেখলাম পেন্নার হ্যাঁ সমচিলা পেন্নার কৃষ্ণা নদীর উপরে শ্রী কৃষ্ণ শ্রী শৈলম শ্রী কৃষ্ণ শ্রী শৈলম মনে রাখবে শ্রী শৈলম শৈলম মানে হচ্ছে কৃষ্ণ শৈলম মানে হচ্ছে কৃষ্ণ কোন নদী কৃষ্ণা নদী পরের প্রশ্ন নিচের কোন বাঁধটি কর্ণাটকে অবস্থিত তুঙ্গভদ্রা গান্ধী সাগর শ্রী শৈলম মুল্লা পেরিয়ার তাহলে फटाफट आंसर দাও নিচের কোন বাঁধটি কর্ণাটকে অবস্থিত তুঙ্গভদ্রা গান্ধী সাগর শ্রী শৈলম মুল্লা পেরিয়ার নিচের কোন বাঁধটি কর্ণাটকে অবস্থিত কর্ণাটকে অবস্থিত দেখো কোনটা অপশন চুজ করার চেষ্টা করো গান্ধী সাগর ড্যাম বলে দিয়েছি খুব ভালো করে বুঝিয়ে কোথায় মধ্যপ্রদেশে শ্রী শৈলম বাঁধ কোথায় বলো অন্ধ্রপ্রদেশে মুল্লা পেরিয়ার ড্যাম কেরালা তাহলে তুঙ্গভদ্রা ড্যাম তুঙ্গভদ্রা নদীর উপরে তৈরি হচ্ছে কর্ণাটকে অবস্থিত ঠিক আছে কর্ণাটক নেক্সট क्वेश्चन বান সাগর বাঁধ কোন নদীর উপর নির্মিত বান সাগর বাঁধ কোন নদীর উপর নির্মিত মহানদী কৃষ্ণা সোন শরাবতী বান সাগর বাঁধ কোন নদীর উপর নির্মিত मोस्ट ইম্পর্টেন্ট क्वेश्चन তোমাদের এখানে তুলে দিয়েছি বিভিন্ন পরীক্ষায় প্রশ্নগুলো এসেছে এটা মনে রাখবে তো খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই প্রশ্নগুলি বান সাগর বাঁধ কোন নদীর উপর নির্মিত হয়েছে বান সাগর বাঁধ কোন নদীর উপর নির্মিত হয়েছে মহানদী 
कृष्णा सोन सरावती भेरि गुड আমাদের গঙ্গার একটা বিখ্যাত উপনদী দান তীরের উপনদী বলতে পারো গঙ্গার সোন এই সোন নদীর উপরই তৈরি হচ্ছে বান সাগর বাঁধ বান সাগর বাঁধ সোন নদীর উপরে তৈরি হয়েছে এটা অবস্থিত মধ্যপ্রদেশে সোন নদীর উপরে মধ্যপ্রদেশে বান সাগর ড্যাম তৈরি হয়েছে নেক্সট কোয়েশ্চেন নিচের কোনটি ভারতের বাঁধের মধ্যে সর্বোচ্চ বান নিচের কোনটি ভারতের বাঁধের মধ্যে সর্বোচ্চ বান ভাগরা কইনা পং তেহেরি तेहरी डैम नदी मिलित तेहरी डैम भागीरथी और सर्वोच्च बाष्टम सर्वोच्च बाहरी डैम हम भारत सर्वोच्च बाश्वर मान वार्ल्ड आठ नम्बर स्थान रही है এটির উত্তরাখণ্ড ভাগীরথী নদীর উপর নির্মিত এটা জলধারের ক্ষমতা হচ্ছে বত্রিশ লক্ষ কিউ একক এই বাঁধ সমগ্র উত্তরাখণ্ডের জন্য বিদ্যুৎ উৎপাদন করে এবং পর্যটন ক্ষেত্রের জন্য মৎস্য আহরণের প্রাথমিক সম্পদ নেক্সট দেখো ভাগরা নাগাল ড্যাম তিনটে ড্যাম আমি আলোচনা করে দেব ভাগরা নাগাল বাঁধটি পাঞ্জাব এবং হিমাচল প্রদেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে সুতলাজ নদীর উপরে এটি এশিয়া মহাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম বাঁধ এটির উচ্চতা হচ্ছে দুশো মিটার এবং দৈর্ঘ্য হচ্ছে পাঁচশো কুড়ি মিটার এটি ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম জলাগার ভলিউমের ক্ষমতা আছে ঠিক আছে এটা হচ্ছে ভাগরা নেক্সট হচ্ছে কয়না কয়নার সম্পর্কে একটু জেনে রাখো এটি ভারতের মহারাষ্ট্রের বৃহত্তম বাঁধগুলির মধ্যে একটি এটি মহাবালেশ্বরে যে কৃষ্ণা নদী উৎপত্তি লাভ সরি কয়না নদী উৎপত্তি লাভ করেছে সেই নদীর উপর নির্মিত হয়েছে বাঁধের মূল উদ্দেশ্য হল জলবিদ্যুৎ উৎপাদন এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায় কিছু সেচ কার্য পরিচালনা করা এবং বর্তমানে কয়না জলবিদ্যুৎ প্রকল্প ভারতের বৃহত্তম জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র মনে রাখবে কয়না জলবিদ্যুৎ প্রকল্প হচ্ছে ভারত ইন্ডিয়ার লার্জেস্ট হাইড্রো ইলেকট্রিক পাওয়ার সাপ্লায়ার ঠিক আছে ভারতের মধ্যে সব থেকে বেশি পরিমাণে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা রয়েছে আমাদের কয়না ড্যাম এটা মহারাষ্ট্রে অবস্থিত কয়না রিভারের উপরে নেক্সট হিরাকুন বাঁধ কোন নদীর উপর অবস্থিত মেঘনা মহানদী কৃষ্ণা কাবেরি হিরাকুন ড্যাম ভেরি গুড ভেরি গুড সঠিক অ্যান্সার হবে মহানদী উড়িষ্যাতে অবস্থিত মহানদী পরের প্রশ্ন তেহরি বান নদীর সংগম স্থলে অবস্থিত ভাগীরথী ভিলাঙ্গনা ভাগীরথী অলকানন্দা অলকানন্দ বনগঙ্গা বানাস ও খুড়ি ভেরি গুড সঠিক অ্যান্সার হবে অপশন এ ভাগীরথী ভিলাঙ্গনা নেক্সট মাতা টিলা বাঁধ মাতা টিলা বাঁধ কোন নদীর উপরে তৈরি হয়েছে মাতা টিলা বাঁধ বেতোয়া কেন তাপ্তি নর্মদা মাতা টিলা বাঁধ কোন রাজ্যে অবস্থিত মাতা টিলা বাঁধ কোন রাজ্যে অবস্থিত निजाम सागर बांध को नदी ओपर अवस्थित निजाम सागर बांध को नदी ओपर अवस्थित मंजिरा कृष्णा तापी पेन्नार निजाम सागर बांध নিজাম সাগর বাঁধ কোন নদীর উপরে তৈরি হয়েছে এত ভুল কেন রে এটা ও মাছ এটা কি তোদেরকে দেখায়নি বলে অ্যান্সার দিতে পারছিস না নিজাম সাগর বাঁধ মঞ্জিরা নদীর উপরে তৈরি হয়েছে মঞ্জিরা তেলেঙ্গানাতে অবস্থিত মঞ্জিরা নিজাম সাগর বাঁধ মঞ্জিরা নদীর উপরে তৈরি হয়েছে নিজাম সাগর বাঁধ তেলেঙ্গানাতে অবস্থিত মাইথন বাঁধ কোন নদীর উপরে অবস্থিত সুবর্ণরেখা দামোদর বরাকর ঝিলাম মাইথন ড্যাম কোন নদীর উপর অবস্থিত माइथन এবং দামোদর নদীর উপরে তৈরি হয়েছে বলো পাঞ্চেত দামোদর নদীর উপরে তৈরি হচ্ছে পাঞ্চেত তিনটেই 
ঝাড়খণ্ডে অবস্থিত তিনটেই এই ড্যাম তিনটেই ঝাড়খণ্ডে অবস্থিত ঠিক আছে চলো নেক্সট কোশ্চেন উরি জলবিদ্যুৎ প্রকল্প কোন নদীর উপর অবস্থিত উরি জলবিদ্যুৎ প্রকল্প কোন নদীর উপর অবস্থিত ঝিলাম সুবর্ণরেখা দামোদর বরাকর উরি জলবিদ্যুৎ প্রকল্প হ্যাঁ একদমই তাই জম্মু কাশ্মীরে অবস্থিত উরি জলবিদ্যুৎ প্রকল্পটি এটা ঝিলাম নদীর উপর অবস্থিত ভেরি গুড নেক্সট কোয়েশ্চেন উকাই বাঁধ উকাই বাঁধ উকাই উকায় উকাই বাঁধ কোন নদীর উপর কৃষ্ণা মঞ্জিরা পেন্নার তাপ্তি উকাই বাঁধ কোথায় অবস্থিত উকাই বাঁধটা কোথায় অবস্থিত তাপ্তি নদীর উপর অবস্থিত কোথায় অবস্থিত জায়গাটা নাম কি স্টেটটা গুজরাট তবে ফাটাফাটি তো এতদিন সব নির্জীব ছিল তোরা এখন দেখ কেমন দিচ্ছি লাস্ট দেখে নাও আমরা কি কি দেখলাম এখনো পর্যন্ত আর একবার পড়ে নি ভারতের সর্বোচ্চ বাঁধ দেহেরি বাঁধ ভাগীরথী নদীর ওপর অবস্থিত ভারতের দীর্ঘতম বাঁধ হীরাকুণ্ড বাঁধ মহানদীর ওপর অবস্থিত ভারতের প্রাচীনতম বাঁধ কাল্লানাই বাঁধ কাবেরী নদীর ওপর অবস্থিত ভাগরা নাগাল বাঁধ এশিয়ার দ্বিতীয় উচ্চতম বাঁধ ভাগরা নাগাল বাঁধ এশিয়ার দ্বিতীয় উচ্চতম বাঁধ সতলেজ বা সতুদ্র নদীর ওপর অবস্থিত রিহান বাঁধ গোবিন্দ বল্লভ পন্থ সাগর নামেও পরিচিত উত্তরপ্রদেশে রিহান নদীর ওপরে তৈরি হয়েছে রিহান বাঁধ যেটা গোবিন্দ বল্লভ পন্থ সাগর নামে পরিচিত আয়তন অনুযায়ী ভারতের বৃহত্তম বাঁধ হলো রিহান বাঁধ আয়তন অনুসারে যদি আয়তন দেখি তাহলে আয়তন অনুসারে ভারতের বৃহত্তম বাঁধ হচ্ছে রিহান বাঁধ বা গোবিন্দ বল্লভ পন্থ সাগর ভারতের বৃহত্তম কৃত্রিম হ্রদ হলো রিয়ান বাঁধ নিজাম সাগর বাঁধ হলো তেলেঙ্গানা রাজ্যের প্রাচীনতম বাঁধ এবং তুঙ্গাভদ্রা বাঁধ পম্পা সাগর নামেও পরিচিত তুঙ্গাভদ্রা ব্রান তুঙ্গাভদ্রা ড্যাম পম্পা সাগর নামেও পরিচিত এত কিছু ইনফরমেশন ক্লাস শুরু করেছি ছটা পঞ্চাশে সরি পাঁচটা পঞ্চাশে শেষ করলাম সাতটায় এক ঘন্টা দশ এক ঘন্টা দশ মিনিট এক ঘন্টা দশ মিনিটের ক্লাসে টোটাল ড্যাম ইম্পর্টেন্ট ড্যাম ইন ইন্ডিয়া ফিনিস এরপর শুধু একটু মনে রাখা ওয়েট ওয়েট জাস্ট আমি দু মিনিট নেব সব সব কোয়েশ্চেন অ্যান্সার দেব আলমাটি ড্যাম জোর করে আলমাটি কোন নদী আলমাটি কোন নদী নিজাম সাগর বাঁধ নিজাম সাগর বাঁধ মঞ্জিরা তেলেঙ্গানা নিজাম সাগর বাঁধ মঞ্জিরা তেলেঙ্গানা সব থেকে হাইয়েস্ট গ্রাভিটি ড্যাম ইন ইন্ডিয়া হাইয়েস্ট গ্রাভিটি ড্যাম ইন্ডিয়া ভাকরা নাগাল হাইয়েস্ট গ্রাভিটি ড্যাম ইন্ডিয়া ভাকরা নাগাল পাঞ্জাবে অবস্থিত এমন একটা ড্যামের নাম করো যেটা পাঞ্জাব এবং জম্মু কাশ্মীর বর্ডার শেয়ার করে পাঞ্জাবে অবস্থিত এমন একটা ড্যামের নাম করো যেটা পাঞ্জাব এবং জম্মু কাশ্মীর বর্ডার শেয়ার করে রঞ্জিত সাগর ড্যাম ভেরি গুড রঞ্জিত সাগর ড্যাম এমন একটা ড্যামের নাম করো যেটা উত্তরপ্রদেশে অবস্থিত বাট উত্তরপ্রদেশ এবং ছত্তিশগড় রাজ্যে বর্ডার শেয়ার করে রিহান ড্যাম ভেরি গুড তবে সব থেকে প্রাচীনতম ড্যামটি ভারতে কোথায় অবস্থিত তামিলনাড়ুতে অবস্থিত সব থেকে প্রাচীনতম বাঁধ কান্নালায় কাল্লানাই বাঁধ কাবেরী নদীর অবস্থিত তামিলনাড়ুতে তামিলনাড়ুতে বাহ ভেরি গুড থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ অনেক অনেক থ্যাংক একদম গ্রাভিটি ড্যাম যদি বলে 